群像，谁眷恋着谁不肯放，就是有了。都市黄昏，楼小墙，打散了窗畔的鸳鸯，看谁猖狂。风筝里飞着一场，管他有多少忧伤。回来了，刚才你们那么着急干什么去了？找大明星去上了呗。人抓着了吗？你觉得呢？嘿，畏罪潜逃了吧？那家伙我看着就贼眉鼠眼的，天天跟那小姑娘在那放电，什么影视明星啊？一看就不是什么好人。哎，朱红呢？不知道，走了吧？找我干嘛？没说。是我。嗯，早跟你说了，收拾一个空房间给我嘛。你看这里啊，空着也是空着。嗯，起来。你这个墙太空了。我们应该去买一幅风景画，就是那种洋洋洒洒从天上飘下来很多枫叶的，你知道吧？有透视效果，可能又长又远。不知道。行。嗯。嗯。这个梳妆台摆在这里，我化妆很不方便的，帮我挪到这边去。放哪儿不都一样吗？当然不一样了。这里光线好，我化妆呢，心情也会好。哎呀，你这个小孩子不化妆，不懂的。嗯，这个柜子吧，还是挺好看的。为什么不买些装饰品放在上面呢？你放个盆在上面是什么意思啊？我们去买些瓷器吧，是那种高高低低、错落有致的。你就不能放些实用的东西吗？那你放个盆在这儿，是干嘛的？可以装黄瓜、西红柿，还有你手上吃的梨，啊，那我说的东西呢，能装艺术。嗯。哎呀，这个窗帘也太丑了，要换要换
，这个床单也太丑了吧！我们去购物吧。不去。为什么？东西已经很多了。那我还想再买点别的嘛。我不爱逛街。那你陪我去嘛，走啦走啦，不去，走啦，不去。哎、新到的最实心的家居装饰物，小姐过来挑挑，看有没有入眼的，这些都可以挑一挑。哎，小姐喜欢这个，要我帮你包起来吗？她是看上这一整套了。啊，维维，你真是太可爱了。不行，为什么不行？家里放不下了，而且我手也拿不了了。那我们可以放一趟再回来买嘛？你已经买的够多了，除非你自己拿。我是孕妇啊，你怎么能这样呢？哎，那我再买一个这个碗给好运气喝牛奶用，放心吧。好运气会把它给打碎的。好运气才不会呢，它比你聪明多了。行，买。买完可以回去了吗？我还没逛够呢。我的房间收拾好了，要不我给你的房间也收拾一下吧？我出钱。不行，帮我包起来。好的。怎么样？是不是很漂亮？你是没装修好吗？算是吧。嗯，没事，看我的。好啦，完美。你倒是挺自在。为什么不自在？那件事儿就这么算了。什么事儿？你前夫要杀你的事儿。真讨厌，干嘛又提、啊？我是为你考虑，有一就有二，人一旦动了杀心，受不住了。别说的那么可怕，他以前对我很好的，好到要杀了你。他肯定是一时想不开。你确定？反正我们都离婚了。他也离开我的生活了，恨一个人是很累的，就当他是一时想不开吧。过去吧，哎，他真挑食啊。谁啊？陈先生，您要的咖啡好了，请您开下门。稍等。别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别动！阿芳，怎么样？没事。别动！
去，我去。别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！坐好，放开，放开！怎么开的车呀？我这开的好好的，你从那边开过来，稍微等一下不行啊？上边撞的啊！你这见人就掏枪，还说自己的吗？我这是不是处女吗？进来那么多人。我也会害怕的，放开！我会感伤的。我再说一遍，放开！我是因为害怕。坐好。<笑>你害怕？嗯。你老实告诉我，你怕什么？到底还想干什么？为什么还不能定案？现在人证物证俱在，对方潜逃、藏枪，还射伤了警察，这些都不能证明他是个杀人犯。没有直接证据证明，人就是陈双成杀的，而且他也没承认。你是要他再活过来跟你承认吗？我抓他之前，他一直喊冤呢。江斌，你是第一天当警察吗？哪个犯人被抓的时候不喊自己冤枉？嗯，你告诉我。警长，咱退一万步说，人真的是陈双成杀的，但也没证据证明真善和张婉也是他杀的。你再给我点时间。不可以，是你之前坚持要将这三个案子并案处理的，怎么？你已经从跟我对着干，发展到要跟自己对着干了？是这样啊。你看，我现在已经证明了，第二条红绳就是真善模仿红妹之死伪造的。所以和上个案件根本没有联系，所以听着，所以结案，我不想再听那么多了，这个案子不能再耽误，拖得够久了。死的是当红作家，牵扯其中的又都是上海滩红人，上上下下都在关注，我们警察厅现在压力极大。江斌，你最近的工作我非常不满意，这里聘用你是让你来处理问题。不是来请你当福尔摩斯的，晓得吧？出去。探长，宋天好像真的生气了，要不呢？哎，桃儿，等等我。哎，桃儿，你怎么又觉得凶手不是陈双成了？你不觉得咱们去抓了他那天，他的反应很奇怪吗？奇怪？嗯。我们冲进去的时候，他相应不想就开枪了。看清楚咱们之后，又明显一愣。怎么？我觉得他等的不是咱们，而且他感到很害怕。还有，你不觉得咱们的车祸出的很蹊跷吗？而且张文死的那天晚上，我和凶手交过手，凶手的身材纤细，动作敏捷，感觉像个女人。陈双成呢？身材高大，动作笨重。不可能是他
。你要这么说，我也觉得有点奇怪。小敏给的照片里，两个人都很年轻，像是老照片，不像新拍的。你好，江站长，周先生，说完啊我听说这里开了一家照相馆，所以我过来看看。这些都是你搭的，小姐很厉害。你的衣服也不错，鞋子也不错，都是你自己缝的。这是哪儿啊？挺漂亮的。是上海吗？全部都是风景照。看来严小姐去过很多地方。那我方便问一下，你或者你的家人是做什么工作的？你平时看书吗？什么？杂志也不看吧？严小姐。你到底想说什么？这些都是近年国际上获奖的风景照，我找底板印的，神奇吗？神奇，而且严小姐也很聪慧。这是文化。文化，严小姐看起来不像是文化人，目光锐利，步伐矫健，你看起来像习武这样。来都来了，拍张照吧。好。我们是第一次见面吗？但是我看你特别的眼熟，感觉在哪里见过你。李桂生啊，而且我听你的口音，感觉你不是上海人。你的老家在哪儿？什么时候来的上海？林小姐，你自己一个人经营这么大一家照相馆，应该很吃力吧？除了麻烦的客人，并不吃力。嗯。麻烦的人谁都会遇到，那严小姐遇到麻烦的人会怎么处理呢？闭嘴！这种情况下，遇到麻烦的客人，我会让他闭嘴。聊聊天而已，你这样会很难让人相处的。我在拍照，你说话的时候很丑。好吧。好了，好
，姓名、地址。姓名江斌，地址就送到警察厅吧。那边的路你应该很熟悉。这个碗挺漂亮的，你是在哪买的？不好意思啊，我不是故意的，没拿稳而已。怎么在这儿？哦，许小姐，我正好路过，来这里看一看。哦，还有，刚才我不小心打碎了你们一个碗。没关系。好，出买来了啊。家母是你的书迷，还请许小姐帮我签个名。好。小姐，有笔吗？谢谢许小姐，那我们就先告辞了。反正以后有的是时间打交道。走。我今天表现怎么样？你可以借地成双城去演电影了。哦，亲爱的。是不是来查你身份证的？我早都跟你说了，要去跟我办证件的。像，什么叫像？那天我喝了点酒，看着像，又有点不像。我问你，什么叫像又不像啊？看我干嘛呀？我要能认出来，早把他抓了。不是我说你们两个啊，就你们俩这样，怎么混进警察厅的？<笑>说你呢？说你呢？嗯、不是头儿，就算那天我们确认他来过警察局。确认他来认过尸体，也不能证明人是他杀，就是他，为什么呀？直觉。我跟你说啊，你把他给我盯死了，盯死了，知道吗？啊？狐狸尾巴早晚都会露出来，看什么呀？看。宝宝，醒一醒啦，是太阳了。天有点凉，等太阳大了再出来吧。右一。你现在住那还方便吗？若需要接送，或做什么福利，欢迎随时叫我。不用，我现在住在朋友那里，薇薇把我照顾得很好。爸爸，你快来！儿子，慢点。哎，你跑什么呀？多危险，知不知道？以后不能跑了啊！走，带你吃东西去。好。走。真的很让人触动
，好像永远没有恐惧，没有落寞，永远这么坚定。因为人没有必要总把脆弱的一面拨开给其他人看，无用的呀。是啊，大人是强大的，尤其你，是格外优秀的女性。只是，孩子未必能接受。孩子出生是没有选择的，无法选择享受的福利，或吃什么苦。但要是我们能提前知道，他未来可能会承受哪些苦，我们有那个权利能替他决定，要不要让他接受你。你想说什么？我知道你非常有能力，能赚到足够的钱，能创造足够优越的生活。身边有许多好朋友，能够时常照应。可我想给孩子最重要的，一个安定的生活，一个和其他孩子同样的成长环境。幼言，我想娶你。我可以和你一起照顾你肚子里的孩子。你笑什么？没什么，只是觉得世界真奇妙啊，百转千回，总能回到原地。我不明白。我是说，你曾经真的有机会和我共同抚养一个孩子。徐小姐，恭喜你怀孕了，以后要多注意休息。谢谢。为什么没有告诉我？告诉你又有什么用呢？这次你回来总是问我，如果一切重来，我会做什么选择？是留在上海等你，还是像当年一样和你分给？那么今天，我也想问你，如果一切重来，我当时就把这件事告诉你，你会做什么选择？是留下来和我结婚，还是和当年一样，北上，追求你的理想？所以你看，就算我说了，又有什么用呢？你对不起，有点。没什么，我们当时都太年轻了，不知道命运的每一份馈赠价值几何，总以为往前走，会有更好的在等着自己，而且追求理想没有错，理想高于爱情也没有错
，每个人的选择不同，你不必自责。但就以如今，如今，你也不要再跟我说，我们重新在一起，你替我抚养孩子这样的话了。我很欣赏那个理想高于爱情的谢依凡，但是我不能接受，在你实现了理想之后，再回来为你的生活填补空缺。你当初已经放弃我了，你已经做了选择，而且我已经不爱你了。从你当初离开的时候，我就已经不爱你了。一帆，我们之间已经是过去式了，都往前看吧。那我们还是朋友，对吗？当然啦，《大公报》最年轻的王牌记者，通晓四国语言的政界新星，有你这样的朋友，很有面子的。谢大记者，以后请多多关照喽。你们只有一个小时的时间，我先出去，你们好好聊，我在外面等你。这就是所有的事了，你没有再隐瞒我的了。是。楚怀子不是你杀的。不是。可张婉和真山是两条人命啊，你打的怎么那么大？谢先生动药，还好吗？我在医院，暂时没事。现在不是说这件事的时候，你还是先担心你自己吧。现在怎么办？他们已经抓到你了，因为你想做侠客，想行侠仗义，但你把自己搭进去了，这会要命的，你懂不懂？不要紧，他没有办法确定是我
次啊，啊就没有人证人。红梅的母亲跟他见过面，你忘了？之前红梅母亲说，他去过他们家。他没有看到我的脸，我进去的时候天很黑了，也没有开灯，他只是听到我的声音，而且。我是替他女儿报仇，他未必会听警察的话出来指认我。可你去警察厅认过尸体，你还拿走了红梅的手伤，那东西现在在江探长手里，你们还交过手？就算吴芳能确定他来认过尸首，他自己也承认这一点，但是也不能确认红梅的手上就是他拿的。那你给我解释一下，好，他之前为什么从咱这逃跑？他为什么又要偷走档案？还是那个解释，我没有合法的身份证明，怕惹麻烦。而且他们也没有证据证明是我偷走的档案。他们现在把我拘在这儿，只是因为我有枪，枪法好，说我有嫌疑。但民国哪一条法律规定我不能有枪，不能学习射击？对，这样的话。你就快没事了，咱就这么放他走了？当然不会陈勇，黄包车来了，去护光照相馆，好，快点，坐稳了，你累，快点，快点。好运气，咱们又见面了。好，我下一看一眼。嗯。
你就这里。哎，小姐给钱啊！好，不用找了。谢谢谢谢。许小姐，二位警官怎么在这儿啊？我看门口的玻璃碎了，还以为出了什么事儿呢。哦，刚才我巡逻路过此地，看门口玻璃碎了，就进来查看一下。不过您放心，风平浪静，什么事都没有。是啊，有两位警官在这儿，就算来了什么小贼，估计也被吓跑了吧。哎，对了，许小姐急匆匆的赶回来。有事吗？不会是来找我的吧？我租住在这儿，什么时候回来都很正常吧。不像江探长，如此负责，距离辖区这么远也要巡逻过来。为市民服务是我们的职责。好，那我们就不打扰许小姐了。告辞。江探长，不知道案子查的怎么样了？严威什么时候能回来啊？你觉得他还能回来吗？当然了，他只是爱玩枪罢了，玩枪不犯法吧？玩枪是不犯法，但要看怎么玩。你最近在地下室都捣鼓些什么呢？不会是照相馆开不下去，改行做木匠了？你太矫情
去擦肩时，并没有记忆，但灵魂沾染着所有的过去，青春的人远去，白云和月下的风起，就算此生不能常在一起，来世愿是你身旁一缕香。